So yun nga no, what is up guys? So sabi ko nga last video is change of plans para dito sa ating street bike build na Mio. So dito sa harap, nasabi ko rin last video na ipepaint natin tong front shock na JRP shock into flat block. Ayan, tuloy hindi pa natin nakuha yung uh, pinagawa ni Boss Kim na rim kasi uh, pinaloob niya yung spokes. So hopefully makuha natin mamaya or bukas. Tapos yun, hopefully maka-install rin tayo nung uh, brake master, brake hose, tapos yung bago niyang caliper. Ayan, with bracket Tapos yung half and mile, ma-install natin Ayan. Tapos, uh, yung wirings Ayan, babalutin natin Ayan. So, umpisa na natin So, baklasin ko muna to Unahin ko na to, uh, i-repaint -re natin So yun nga, ang sabi is ipepaint natin to ng black, all black to. So flat black. Then, uh, meron pa rin dapat tong JRP na sticker. So, tatanggalin ko muna to. Tapos pag napaint natin ng black, saka ko ibabalik. ko muna siya ng 360 grit na liha dry sand na yung gagawin ko tapos huhugasan at i-degrease na lang natin mamaya bale naglagay na rin ako ng tape ayan wala akong paper tape dito bale clear tape na lang yung ginamit ko 360 so ganito ang pagliha ko babalutin ko lang siya ganyan tapos pag anon dry sand na to guys Nililiha ko siya para may pagkapitan man lang kahit pa paano yung silver primer natin. Tapos yun, uh, lalagyan natin flat block. Tapos saka natin i-flat flat clear. Para mat, mat yung itsura niya guys. guys, nadiha ko na siya 360 so, hugasan ko na siya, then ready for paint na Silver Primer So guys 
guys, nagpalit ako ng nozzle. Bale, sa mga nagkakaproblema sa samurai paint, no? Lalo sa mga standard colors, ayan. Ito yung nozzle niya, iisa lang yung butas. Compare dito, dalawa. So, ito, nakukuha siya sa mga Kawasaki series, Yamaha series na mga samurai paint. Pwede rin yung UCH to tensor facer. At saka, pwede rin kunin to sa K1K Clear yung ganitong nozzle. Kung may extra kayo. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Mas magandang ibuga. So mapapansin nyo guys no dito sa pagpe-paint natin ng flat black ng samurai paint. Yan. So ito actually uh, flat black yung binuga ko dito pero makikita nyo gloss black yung kinalabasan nya. Pero once na hintayin natin na matuyo to magiging ganito sya. So flat black na yung magiging itsura nya guys. So kailangan lang natin maghintay for about uh, 10 to 15 minutes para maging ganito yung itsura nya. Then after nito after ilang coats, sabihin natin 2 coats na kuha nyo na yung gustong kulay nya. Uh, pwede na natin lagyan ng flat clear. Makikita nyo ito guys oh. Basa pa sya. So makintab pa sya tignan. Compare dito to yun na. Ayan. See the difference. So, yun. Ulitin ko ito. Hindi pa tuyo. Ito, tuyo na. So, yan. So, guys. Ito, magbubuga na tayo ng flat clear ng samurai paint. Actually, same lang din to. Pag basa, makintab pa siya. Pero pag habang tumatagal, is nagiging mat yung finish niya. So, buga na natin. So, yan. Nakatutok. So, ito yung pilinturahan natin, no? Bale, nag-first coat ako ng flat clear. So, isa-second coat pa natin para mas maganda at mas matibay at mas makapal yung top coat para sa protection na rin. So, ayun guys. Tuyo na siya. After 3 hours na pagpapatuyo na nakasabit din dito. Ayan. Maganda yung pagkaka mat niya, no? Mat paint, mat finish. So, yan. Yan yung shock natin. Tanggalin ko lang to. So, yan guys. Bale, kakabit na natin yung shock. Actually, wala pa yung rim dito sa harap. Hinihintay pa natin. Hindi pa yata tapos. So, ilalagay ko muna to. Pati yung stock mugs, lalagay muna natin para pang tayo lang. Para makita rin natin yung itsura niya. So, tara.
So guys, pagsalpak natin ng stock mags, try na rin natin tong axel. Tanggal dito is may bolt sya dito. Tapos, to, nut. So yan na guys, naikabit na natin no. So maganda-ganda naman yung itsura nya. Sayang wala pa kasi yung rim dito. So makikita sa na lalo yung mas itsura nya. Lalo at nakakalesa type na yon may nagsuggest kasi. At ginusto rin naman ni Boss Kim, diba? And yan nga, uh, babagay rin yung brake hose dito na ilalagay natin yung JRP since kulay black yung tip nya. At syempre yung formula na combination ng silver at saka black. So, silver na rin yung hub and mile natin. Tanging na ibang kulay na lang sa harap is yung rim which is red. So, yan. Yan yung tsura nya ngayon. So, next na gagawin natin is babalutin natin. Ayusin natin yung wirings. Ayan. Ito kasi sya nakalagay. Actually, binalatan ko na to. Tinignan ko lang kung paano yung magiging plano ko dito no, sa pagbabalot ng ating harness ayan sya guys so medyo madugo kasi kapag uh, dito ko pa sya ilulusot yung mga yung pambalot natin no? tatanggalin ko pa yung socket ganyan tapos saka natin mababalutan kasi ang priority na mabalutan natin is yung nakikita dun sa may batalya nya sa may chassis eto kikita kasi to lalo dun sa may harap dun sa may araro yung paakyat dun so ito yung priority guys na mabalutan natin so ang plano ko dito makakat sya dito tapos dito lang naman then hihinangin ko na lang siguro or yung nakikita nyo to guys binalatan ko sya nakita ko to ah uh, may electrical tape na parang pinagkabitan or pinagdikitan. Ayan. Bale, baka dito ko na lang siya ano. Dito ko na lang siya paghiwalayin itong mga to. Hanggang dito yan. Meron. So, once na mabalutan natin to, uh, ikakabit na rin natin itong wirings. Ayan. So, umpisa na natin. So, bali yan guys, nabalot na natin. Ayan. Hanggang dito. So, ito kasi yung nakikita sa batalya natin, no? So, pinagdidikit ko na lang itong mga wires. Bali, naubusan pa ako ng, ano, ng soldering paste. Saka electrical tape. Ayan. So, yun. Bibili muna ako. Tapos, saka ko ulit itutuloy ito. Kakabitin ko sila. So, guys, ayan. Nabalot ko na siya. So, hinilang ko lang yung loob niya Then, binali, binalutan ko siya ng electrical tape Since wala naman tayong uh, shrinkable tube So, okay din naman yun uh, Basta maganda yung pagkakabalot Tapos, ayan Kikable tayo ko na lang yung dulo na ito. Tapos, dito sa part na to is hindi naman na kasi nakikita Ayan Tapos, sa taas, yan Sagad naman siya So, ayusin uh, ko na lang to Tapos, install na natin So guys, nakikita nyo tong wire na nakalabas na ito, tong sa harness nya. Babalutan ko pa yan, actually. Uh, electrical tape na lang, gagawin ko siya para hindi siya madaling or hindi siya na-expose. No? Tapos dito sa mga to, uh, siguro sa next video guys, no uh, itatago natin tong mga wires na to. I-wire tack natin, siguro ilalagay natin to or mag-extend tayo, ilalagay natin sa may bangka dito sa baba. Yon. So, 
Ito siya guys, ilagay lang din natin yung inner fairings para makita natin kung paano yung magiging itsura nya. So ayan, bale dito dinaan ko siya sa may bandang baba no, para mas malinis siya tignan. And yung dati kasi or yung stock dito siya sa taas itong wire. Pero ito, dito ko dito siya nilagay. So, ayan na guys. Naunti-unti na rin natin. And yon na-paint na natin yung front shock. Tapos, nabalutan na rin natin tong harness. This next video, hopefully, uh, matapos na rin to, no Ilalagay na natin yung rim dito sa harap. Tapos, yung caliper, brake hose, brake master, ayan. Then, after nun, kakabit na natin yung fairings nya. Tapos, antayin lang din natin yung pinagawa nating upuan. Uh, magkukustomize daw tayo ng super flat seat. So, yan na siya guys. Bale, hanggang dito na lang muna, no? So, bago ko tapusin is i-montage muna natin, then dumako na tayo sa shoutout. Ayan guys, shoutout na tayo no? shoutout to Rainyal Francisco solid, shoutout to Matthew Hernandez, salamat po and shoutout to Mags Garage Ayan. subscribe also to his channel may street bike build din siyang RS100, so pinapanood ko yun no? and planning to convert to street bike yung RS na scrambler build din natin Ayan. shoutout to Ben Khalid Antaw Uh, Keben from Salog, Zamboanga, Del Norte 1417 LMC Team Shoutout sa inyo Ayan. Shoutout to I am Joe Mark Solid Abangers Ayan. And Shoutout to EJ Vicencio from Tanay Rizal Shoutout to Emil Abariantos from Echage Isabela also Ayan. Shoutout Taga Echage din Ayan. Shoutout to Brad Diaries Subscribe also to his channel guys May mga bike build siya Mga iba't ibang klase ng bike Ayan. Lagi ko rin pinapanood Shoutout to Alan Sarmiento. Ayan, salamat po. And shoutout to Nash Tan. New subscriber daw. Ayan. And shoutout to Mark Santiago from Nueva Vizcaya. And ayun, shoutout to Ray Stephen Malda from Lawag City, Ilocos Norte. Shoutout to Justin Alagar from Marikina. Shoutout to Negger Works and Garage Shop. Yes, Pops, may Shopee store din tayo. Ito, mamili lang kayo dito. No? Ilalagay ko lahat ng... Uh, items na tinda natin sa Shopee store natin. Link is in the description. And shoutout to Adrian Bugay and Renz Hebrick Pimentel. Always present at nangunguna. And shoutout to Pini May Hidalgo Reyes. Ayan, mag-avail daw ng mga pinaglumaan na parts ng Mio. So, pag-isipan pa natin yan. May Shopee store tayo. Ilalagay ko yung link dito sa description sa baba guys. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong build. And abangan nyo yun guys yun, yung next video natin. Uh, formula na caliper, JRP na brake hose, block yung tip nya. So next video papakita ko yun. Tapos yung rim natin, uh, na nakakalesa type na rin na uh, nasa loob yung spokes. Tapos nagpalit na rin ng hub. Uh, yung pag natapos yun is hopefully may kabit na rin natin yung fairings no, para makita na rin natin yung final na itsura nya. So hanggang dito na lang muna guys, sana nang gusto niyo itong video and hopefully nakatulong at sana nag-enjoy kayo. And sa mga gusto magpa-shoutout, uh, cut off every Friday. Uh, comment lang kayo sa pinaka-latest na video natin. No? So yun. So hanggang dito na muna. As always, friends, safe. Hey.